走，咱们该上车了。好愿意。好水灵的丫头，还是先天冰清体，正好用来滋养给我的灵蛇。打扰几位，我叫陆元，是武道大师。有什么事吗？我瞧这位姑娘天赋极佳，想收做弟子，随我修炼。不知姑娘可否愿意？我妹妹行动不便，需在家静养，不必了。我在跟她说话，关你什么事儿？莫非是在嫉妒你妹妹得我赏识，想阻她修仙？是收徒，还是给你的灵宠找血包？哥，你这话是什么意思？什么血包？此人修的是妖道，需活人精血，日日供养灵兽，才能精进修为。他打着收徒的幌子，就是为了用你的血养他的蛇。啊，好阴毒的修炼！我修的是正统法术，你少血口喷人！刚才大老远就闻到你身上的妖兽臭气，没想到你居然敢把主意打到我妹妹身上，活得不耐烦了吧？可恶，竟敢坏我好事！是死活的东西，小易、啊，哥，不像纸，这这是，哇啊啊！今天遇上我，算你倒霉。出来，蛇尊，区区五十级的畜生，也敢为祸修真？大师，我错了，是我有眼不识泰山，求求您原谅我吧，哥。爸还在一边看着呢，要不然就放过他吧。算你走运，有我妹妹替你求情，滚吧！是是是，小的这就滚。儿子，你什么时候这么厉害了？刚才的气势跟神仙一样。我那是吓唬他的。二叔，楚毅，路上有点堵车，来晚了一会儿。堂姐好，你好啊，楚木。一年不见，你又变漂亮了。哎呀，姐，你就别取笑我了。二叔，奶奶让我来接您，咱们一起回去吧。辛苦云云了。我们到家了。还是这么气派，跟我记忆中的样子一模一样。您少站着，咱们进去吧。爷爷奶奶，二叔他们来了。哼，架子不小，每年都回来的最晚，是不是要我亲自去请你啊？哎呀，老东西，儿子大老远回来一趟不容易，你发什么脾气？儿子，你爸就这脾气，你别怨他啊。妈，我知道。奶奶好。哎，好好好，我的乖孙们长得越来越俊了。行了，磨磨蹭蹭的。楚山河，你跟我进来。是，父亲。小易，照顾好你妹妹，我先过去了。爸，我跟你一起去。大哥，别怪小弟我多嘴。爷爷跟二叔谈话，还轮不到你掺和吧？我父亲的事，我凭什么不能管？大哥，奉劝你一句，你和二叔要是不想大过年的被赶出去的话。就别惹爷爷不高兴。看来是我做好人太久了，连你小子也敢踩到我头上。你要是再多嘴一句，我不介意打断你的腿。怎怎么回事？身体不受控制的打颤。楚毅，怎么跟你弟弟说话？你想翻天吗？算了，现在还不是翻脸的时候。看在父亲的面子上，忍忍吧。我看气氛这么紧张，开个玩笑罢了。好了好了，都别吵了，快进来吃饭吧。哼，吃没吃相，真是从小就缺教养。爷爷别生气，大哥兴许是没见过这些好东西呢。嗯，饭桌上不吃饭干嘛？难道大眼瞪小眼儿？哈哈哈哈我九某人来的不晚吧？老楚啊，宴会居然不叫我，不够意思啊！九大师，您说笑了，这不是以为您在闭关，不敢贸然打扰？
半步宗师，难怪他们这么客气。九大师好，钟飞给您请安了。不错不错，几月不见已小有所成，要不了多久便能成为武徒了。多亏有您指点。是啊，我楚家能出修真之人，都要承蒙您的关照啊。无妨，这都是小事儿。话说，这位小友是，这就是我那个不争气的长孙，叫楚毅。年轻人，你想不想当我徒弟？九大师竟亲自提出收楚毅为徒，为什么？这，九大师，楚毅资质粗鄙，怎么配当您徒弟呢？不，老夫不会看错，此人骨骼精奇，是个修行的好苗子呀。九大师的好意我心领了，只是本人并不需要什么师傅。楚毅，你知道你在跟谁说话吗？我提醒你，别不识好歹。年轻人，你的意思是我没资格当你的师傅？不要误会，我不是针对你。我的意思是，这个世界上的所有人都没资格。年轻人。你的意思是我没资格当你的师傅？不要误会，我不是针对你。我的意思是，这个世界上的所有人都没资格。够了！木无尊长顶撞长辈，楚山河，这就是你养出来的好儿子。爷爷，您不能不讲道理啊！从进门开始，您就对哥哥挑三拣四，他有什么错？大人说话没你插嘴的份儿，你们这一家子都是祸害。爸，你也听到了。既然爷爷这么看不起咱们，咱们还是早点回家吧。嗯。二叔，我送送你们。这些不孝子孙不懂事，我替他们向您道歉了。<笑>小娃娃没见过世面，无妨。不过，太嚣张的小辈也该教训一番。二叔，你先和妹妹上去吧，我和小易说两句话。好，小易，不是我说你，这次确实是你莽撞了。九大师可不是一般人。没事，他奈何不了我。小心！姐，你在车里待着，不要下车。楚一，你小心啊！阁下尾随至此，是想要找回面子吗？小子，年轻人不要太气盛，看在你爷爷的份上。跪下磕头拜我为师，我就饶了你；否则，不气盛还叫年轻人吗？我再说一遍，你没资格当我的师傅。好，好，好，老夫我今天就好好教训你这个不知天高地厚的小子。之前也有个半步宗师说过同样的话，可惜，在我面前装不过三秒。王王，飘苗纸，哼。堂堂一品仙术飘渺纸，在你手上竟发挥不出十分之一的功力，真是暴殄天物！让你见识见识，什么是真正的飘渺纸、啊！你周身并无灵气流动，为何能击败我？只有弱者会将灵气外放，你长了眼，心却是盲的。原来如此，他的修为远在我之上，难怪我看不出。不过这样的大能，为何从未听说过他的名号？等等，他也姓楚，难道如此年轻的大能，除了那一位，也没有别人了？莫非您就是传说中在江城翻手为云、覆手为雨的楚大师？嘘，师爷，师爷，您放心，我一定不会说出去。回楚家去吧。今天的事，就当从未发生过。多谢楚大师，还好没有当众得罪他，否则我今日命不保矣。楚毅，你好厉害呀！跟姐姐说实话，这些本领从哪里学来的？其实我是仙尊重生，这一次回来是要拿回属于我的一切。不想收就算了，你当我三岁小孩呢？哎，说真话你又不信，我可太难了。哎
，是不是回家的方向啊？别急嘛，姐先带你去见个人。我最近谈了个对象，你来帮姐把把关。哦，那我倒是来兴致了。嗨，宇航。云云，你来了，快来这边坐。我是楚云云的堂弟，楚毅。你好，你好，我叫冯宇航，是云云的男朋友。我姐这刁蛮公主啊，可不好伺候。冯大哥，辛苦了。<笑>还好，她平时挺温柔的。楚毅，你说谁刁蛮呢？你还说你不刁蛮？冯大哥，咱们今天第一次见面，我有些问题想问问。请说。你现在在哪儿高就？工资多少？有车有房吗？我在一家公司做会计，工资一万，在老家有房。这条件在普通人中还算不错，但想跟我姐在一起，还是有点不够格呀。这，小易，再怎么样也不用这样说吧？宇航他也很努力了。楚兄弟，虽然云云不说，但我知道，你们不是普通人家。现在的我，的确配不上你姐姐。不过我有信心，以后能给她好的生活。毕竟我还年轻，宇航，气息平和，胸中正气凛然，看来所言不虚，是个信得过之人。好，有志气，来，咱们干一杯，干！林哥，那不是咱们公司冯宇航吗？没错，听说这小子傍上个富婆，我是真眼热呀，咱们去给他搞点事儿。哟。这不是冯会计吗、嗯？林主管，您怎么在这儿？这家我常来，不过这么高端的地方，您也能消费得起？哦，对，我忘了，你已经吃上软饭了。林凯，请注意你的言辞。这位就是富婆小姐吧？身边还缺人吗？这小子穷鬼一个，考虑考虑我如何？滚开、啊！少拿你龌龊的思想侮辱我女朋友！动手是吧？胖子，给我干他！打砸了我负责。好嘞！不长眼的东西，敢动林哥！云、啊、云，小心！不长眼的东西，敢动林哥！云、啊、云，小心！都给我消停点！啊、回。饶命啊，大哥！<笑>现在，立刻，给我滚出去！是，我这就滚。楚兄弟，好身手，今天要不是有你，我们就麻烦了。小事。不过那个林凯是我公司老板的外甥，得罪了他，我的工作恐怕保不住了。这好说，我最近正好想投资一个项目，冯大哥要是信得过，不妨跟我合作。小易，你在学院工作，没有投资经验，这钱扔出去不是打水漂吗？放心，有块地皮我已经盯了许久，你们可以先看看资料。安江区，我听爷爷说，粮食集团要在江城的安江区和东龙区中挑选一个开发，被选中的那个确实前途无限。不过据分析，他们大概率会选东龙区。你在安江区买地，这不是明摆着要赔吗？这你就不用操心了。我自有把握，冯大哥，你愿意来帮我吗？与其继续给那些狗眼看人低的家伙打工，不如拼一把，也好向楚家证明我的能力。好，楚兄弟，我听你的，咱们一起干。钟飞啊，你的计划书做得不错。粮食集团投资东龙区的概率很大，收购那里地皮的事交给你。我很放心，都是爷爷教的好。要是家里每个人都跟你一样懂事就好了。咱们楚家现在也是岌岌可危呀、啊。爷爷，你放心，我们一定能翻身的。好，好，好，等以后我走了，楚家就由你接班了。只要得到了爷爷的认可，这家主之位非我莫属。一哥，你可算来了！听说前两天你跟老爷子闹了点不愉快
，还以为今天见不到你们了。我爸那人最重孝道，大年三十二说什么都要回来。怎么，你不在里面跟他们喝酒？嗨，别提了，我跟那些家伙根本聊不到一起去。那咱哥俩去叙叙旧。行啊。哟，楚毅，你还有脸回来啊？我还以为前两天爷爷把你们一家轰走。你已经认清现实了呢，楚中飞，你怎么跟大哥说话的？哼，他不过是早生了几年而已，也配当我大哥？有种你再说一遍！阿华，你先冷静点。楚飞，小时候你被人欺负了，总是来求我帮你出头，如今却忘恩负义，学会仗势欺人了。放屁！我才没求过你，这就恼羞成怒了。看来。你还是没长大呀！你说什么，二哥？你别冲动，老爷子在里面呢。哼，今天是过年，不宜打斗，否则我绝饶不了你。等我当上家主，咱们再慢慢算账。家主是你说当就能当的，普信男真下头。嘿嘿嘿嘿嘿，一哥，你几句话就把那小子整破防了，真解气。他自找的。走吧，年夜饭准备好了，咱们也入席吧。来来来，大家都请入座，别这么拘束。小曼，多亏了你的丹药，爷爷才康复。你可是我们楚家的大恩人呐！你太客气了，都是我应该做的。不过我没跟楚家说丹药的来历，也没说欠了卖药那人三个亿的事儿，应该不会暴露吧？今天咱们就宣布订婚的事情，爷爷一定会同意的。是吗？太好了！哟，林小姐，好久不见了。我之前说大年三十儿找你结清欠款，你没忘记吧？他他怎么会在这儿？钟钟谷，这是谁啊？他是我大哥楚毅，徒有虚名的败家子罢了。三弟，别怪大哥没提醒你，小心做了冤大头。你什么意思？故意找茬是吧？这颗丹药你们认识吧？这不就是林小姐拿回来治好爷爷病的那颗神药吗？楚毅怎么也有？因为这红颜丹就是出自我手。放屁！你少往自己脸上贴金。我家小曼求了高人才得来三颗。小曼，不用顾及他的身份，你快点揭穿他。我，不用问他了。我这白纸黑字写得清清楚楚，你们自己看。欠款人林小曼，还有陈药师做保证人，啊、这欠条是真的。林小姐答应我的三亿药费，怎么支付啊？小曼，这是怎么回事？宗谷，你听我解释，我也是为了爷爷的健康，我不是故意骗你的。闭嘴！丢人现眼的东西！婚约取消，别让我再看到你。<笑>三弟，你们俩闹掰是你们的事，这账可不能赖。他可是打着你的旗号签的欠条。楚毅，你别欺人太甚！大哥，你这就不地道了。咱们是一家人，谈钱伤感情。我说句公道话，这事儿就算了。为爷爷治病，就当是你尽孝心了。喜欢装好人，那就你替他还。你，你不要太过分了。我就是没钱，你能把我怎么样？够了。